स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में हम न्यू लिबरलिज्म को समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले आपको ये जानना है कि न्यू लिबरलिज्म क्लासिकल लिबरलिज्म का ही री है मतलब न्यू लिबरलिज्म में क्लासिकल लिबरलिज्म के कई फीचर्स मौजूद हैं लेकिन आपको यहाँ यह भी समझना है कि न्यू लिबरलिज्म सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल लिबरलिज्म का री ही नहीं है न्यू लिबरलिज्म में कुछ अलग भी है कुछ नया भी है कुछ डिफरेंट भी है न्यू लिबरलिज्म इज री स्टेटमेंट ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म प्लस समथिंग एल्स न्यू लिबरलिज्म में क्लासिकल लिबरलिज्म के कई कॉम्पोनेंट्स और फीचर्स मौजूद हैं साथ ही साथ यहाँ पर कुछ अलग भी है कुछ डिफरेंट भी है देर इज समथिंग एल्स तो हमें न्यू लिबरलिज्म के इन दोनों एस्पेक्ट्स को समझना होगा हमें यह भी देखना होगा कि न्यू लिबरलिज्म में क्लासिकल लिबरलिज्म के कौन कौन से एलिमेंट हैं साथ ही साथ ये जो समथिंग एल्स है ये क्या है ये भी हमें समझना होगा ओके okay. लेकिन इससे पहले कि हम न्यू लिबरलिज्म को समझें हमें ये जानना होगा कि न्यू लिबरलिज्म का राइज कैसे होता है इमरजेंस कैसे होता है वो कौन सा सिचुएशन था वो कौन सा कंडीशन था जिसके अगेंस्ट 1970s और 1980s में न्यू लिबरलिज्म का राइज होता है हमें न्यू लिबरलिज्म के हिस्ट्री को ब्रीफली देखना होगा तभी जाकर हम ये समझ सकते हैं कि न्यू लिबरलिज्म क्या है ओके okay, तो शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक क्लासिकल लिबरलिज्म से क्लासिकल लिबरलिज्म का फोकस इकोनॉमिक लिबर्टी के ऊपर था और इकोनॉमिक लिबर्टी का मतलब क्या है कि हर इंडिविजुअल के पास ये राइट है ये फ्रीडम है कि वो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके अपना मटेरियल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कर सके और एक इंडिविजुअल अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब कर पाएगा तब जब वो मार्केट में फ्रीली पार्टिसिपेट कर सके एक बायर या एक सेलर की तरह तो क्लासिकल लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल का जो पार्टिसिपेशन है मार्केट में एक बायर या एक सेलर की तरह ये पार्टिसिपेशन अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए फ्री होना चाहिए किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए इंडिविजुअल के इस पार्टिसिपेशन में तभी जाकर इंडिविजुअल अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकता है और बात जब हम यहाँ मार्केट की कर रहे हैं तो हमारा मतलब डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट दोनों से है तो चाहे डोमेस्टिक ट्रेड हो या इंटरनेशनल ट्रेड हो दोनों जगहों पर अगर एक इंडिविजुअल मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसका पार्टिसिपेशन अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए इंडिविजुअल के बात में ओके जो कि इंडिविजुअल के पार्टिसिपेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करे अवरोध करे या रोके ऐसा जब होगा तभी इंडिविजुअल अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट मटेरियल अपलिफ्टमेंट इंश्योर कर पाएगा ये क्लासिकल लिबरलिज्म का पहला इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट था क्लासिकल लिबरलिज्म का दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि मार्केट सेल्फ रेगुलेटरी होता है मार्केट अपने आप को खुद रेगुलेट करता है मार्केट को कंट्रोल या रेगुलेट करने के लिए हमें किसी अथॉरिटी या किसी एजेंसी या किसी इंडिविजुअल की ज़रूरत नहीं होती मार्केट सेल्फ रेगुलेटरी होता है इसका मतलब क्या है कि मार्केट के जो इम्पॉर्टेंट डिसीजनस हैं जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजनस हमें मार्केट में लेने होते हैं जैसे कि क्या प्रोड्यूस करना है वट टू प्रोड्यूस कितने क्वान्टिटी में प्रोड्यूस करना है हाउ मच टू प्रोड्यूस और गुड्स और सर्विसेज को किस प्राइस में सेल करना है एट वाट प्राइस टू सेल ये सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजनस हैं जिन्हें हमें लेना पड़ता है एक मार्केट में मार्केट सेल्फ रेगुलेटरी है इसका मतलब ये है कि ये डिसीजनस कोई इंडिविजुअल के द्वारा नहीं लिए जाएंगे या किसी इंस्टीट्यूशन या किसी अथॉरिटी के द्वारा नहीं लिए जाएंगे ये डिसीजनस कैसे लिए जाएंगे ये डिसीजनस लिए जाएंगे बायर्स और सेलर्स के द्वारा जब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स मार्केट में एक दूसरे के साथ फ्रीली इंटरेक्ट करते हैं डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए तो ये जो डिसीजनस हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है कितने क्वांटिटी में करना है कितने प्राइस में सेल करना है ये डिसीजंस खुद ब खुद ले लिए जाएंगे यही फीचर है एक सेल्फ रेगुलेटेड मार्केट का ओके okay, तो क्लासिकल लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग मार्केट सेल्फ रेगुलेटरी होता है दैट मींस कि अगर इस सेल्फ सेल्फ रेगुलेटेड मार्केट में किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस हो अगर गवर्नमेंट इस मार्केट में इंटरफेयर करने की कोशिश करे टैरिफ इम्पोज करके या मोनोपोली ग्रांट करके दैट मीन्स अगर गवर्नमेंट ये डिसाइड करने की कोशिश करे कि क्या प्रोड्यूस करना है कितने क्वांटिटी में करना है किस प्राइस में सेल करना है जब भी गवर्नमेंट का या किसी भी एक्सटर्नल अथॉरिटी या एजेंसी का मार्केट में इंटरफेरेंस होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा क्लासिकल लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट होगा इकोनॉमिक फेलियर एंड इकोनॉमिक क्राइसिस ओके तो इकोनॉमिक फेलियर हो रहा है मार्केट फेल कर रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है इसके पीछे एक ही कारण है क्लासिकल लिबरल्स के अकॉर्डिंग मार्केट में इंटरफेरेंस ओके अगर मार्केट सेल्फ रेगुलेटेड होगा फ्री होगा तो किसी भी तरह का कभी कोई इकोनॉमिक फेलियर या क्राइसिस 
नहीं होगा ये इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स थे आइडियाज थे जो कि कई इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक थिंकर्स के द्वारा दिए गए उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट थे एडम स्मिथ डेविड रिकार्डो एडम स्मिथ का मेन कंसर्न डोमेस्टिक मार्केट को लेकर था वो डोमेस्टिक मार्केट को फ्री बनाना चाहते थे डेविड रिकार्डो का मेन कंसर्न इंटरनेशनल मार्केट को लेकर था वो इंटरनेशनल ट्रेड को फ्री बनाना चाहते थे और एडम स्मिथ डेविड रिकार्डो के ये जो आइडियाज़ हैं ये आइडियाज़ नाइनटीन सेंचुरी में वाइडली अप्लाई किए जाने लगे वाइडली एक्सेप्टेड थे इन्हीं आइडियाज़ की वजह से नाइनटीन सेंचुरी में कैपिटलिज्म का जन्म होता है फ्री ट्रेड की शुरुआत होती है ओके गवर्नमेंट का रेगुलेशन नाइनटीन सेंचुरी में बहुत कम हो जाता है डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट दोनों जगहों पर तो ये सिनारी था नाइनटीन सेंचुरी का नाइनटीन सेंचुरी मतलब एटीन से लेकर वर्ल्ड वॉर वन के बिगनिंग तक 1914 तक ये सिनारी था यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट का लेकिन ये जितने भी एजम्पन्स हैं क्लासिकल लिबरलिज्म के और ये जो सिनारी हमारे सामने अभी मौजूद है ये सब कुछ बदलने वाला था 1929 में ग्रेट डिप्रेशन जब हुआ तो ये पूरा का पूरा सिनारी बदल गया क्लासिकल लिबरलिज्म के सारे एजम्पन्स प्रिंसिपल गलत साबित हो गए ओके क्लासिकल लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग मार्केट सेल्फ रेगुलेटरी होता है 19 सेंचुरी में हमने देखा कि मार्केट धीरे धीरे सेल्फ रेगुलेटरी बन चुका था डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों इसके बावजूद इसके बावजूद भी इकोनॉमिक डिप्रेशन क्यों हुआ क्लासिकल लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग अगर मार्केट सेल्फ रेगुलेटेड है तो कभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस या इकोनॉमिक फेलियर नहीं होगा लेकिन फिर भी ग्रेट डिप्रेशन हुआ तो ये क्लासिकल लिबरलिज्म के बेसिक एजम्पन और आइडियाज़ के लिए एक चैलेंज था ओके okay, तो ग्रेट डिप्रेशन के बाद 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद इकोनॉमिस्ट और इकोनॉमिक थिंकर्स का एक नया जनरेशन उभर कर सामने आता है और ये जो नया जनरेशन है इकोनॉमिक थिंकर्स का इस जनरेशन को लीड करते हैं जॉन मेन आर्ट इकोनॉमिक थिंकिंग का एक नया जनरेशन एक नया ट्रेडिशन की शुरुआत होती है ओके okay, और इस ट्रेडिशन को लाने के पीछे कारण क्या था क्लासिकल लिबरलिज्म के एजम्पन्स को अपोज करना क्लासिकल लिबरलिज्म के बेसिक आइडियाज़ को अपोज करना ओके क्लासिकल लिबरलिज्म के आइडियाज़ को रिफॉर्म करके कुछ नए आइडियाज़ देने की कोशिश की गई इकोनॉमिक थिंकर्स का एक नया जनरेशन आया जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर थे जॉन मेनार्ड कीन्स और जॉन मेनार्ड कीन्स ने यह आर्ग्यू किया कि गवर्नमेंट सिर्फ एक नाइट वॉच में नहीं होता क्लासिकल लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का क्या रोल है गवर्नमेंट का रोल बहुत ही लिमिटेड होता है गवर्नमेंट का काम बस इतना है कि मार्केट को मार्केट के लिए मार्केट ताकि फ्रीली फंक्शन कर सके इसके लिए एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को क्रिएट करना एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करके रखना एक लीगल फ्रेमवर्क को मेंटेन करके रखना ताकि मार्केट फंक्शन कर सके मार्केट में इंटरफेयर नहीं करना बल्कि मार्केट के स्मूथ फंक्शनिंग को इंश्योर करना लीगल फ्रेमवर्क मेंटेन करके रखना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करके रखना तो क्लासिकल लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड होता है गवर्नमेंट एक नाइट वॉचमैन की तरह होता है लेकिन जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा कि नहीं गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड नहीं होता गवर्नमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन करना नहीं है गवर्नमेंट का वर्क गवर्नमेंट का रोल इससे भी अधिक है ये पहला आर्ग्यूमेंट था जो जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा दिया गया दूसरा इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट था कि मार्केट सेल्फ रेगुलेटरी नहीं होता मार्केट को रेगुलेट और कंट्रोल करने की जरूरत होती है जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा कि मॉडर्न कैपिटलिज्म को अगर अनरेगुलेटेड छोड़ दिया जाए फ्रीली फंक्शन करने के लिए छोड़ दिया जाए तो ग्रेट डिप्रेशन जैसी घटनाएं बार बार होंगी इकोनॉमिक क्राइसिस इकोनॉमिक डिप्रेशन बार बार होंगी इसलिए ये जरूरी है कि मार्केट में गवर्नमेंट इंटरफेयर करे मार्केट को गवर्नमेंट रेगुलेट करे ग्रेट डिप्रेशन इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी घटना को अवॉइड करने के लिए ओके okay, तो जॉन मेनार्ड कीन्स के ये जितने भी आइडियाज़ थे कॉन्सेप्ट थे इन्हें समराइज करके किनीसियनिज़म का नाम दिया गया ओके okay, किनीसियनिज़म के आइडियाज़ को इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट दोनों जगह अप्लाई करने की कोशिश की गई इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम है ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था वर्ल्ड वॉर टू के दौरान इंटरनेशनल ट्रेड जीरो पर आ गया था जितनी भी कंट्रीज थी वो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज अपनाने लगी थी आप ये समझिए कि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान इंटरनेशनल ट्रेड एकदम जीरो पर आ गया था हाल्ट पर आ गया था स्टॉप हो चुका था ओके तो ये डिसाइड करने की जरूरत थी कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर होगा जो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था होगी वो कैसी होगी इस बात को डिसाइड करने की जरूरत थी 
ओके और इसी डिसीजन को लेने के लिए ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर के स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के लिए कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर कैसा होगा इस बात को डिसाइड करने के लिए इस स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के लिए 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस होता है यूएसए में ओके okay, और ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में जॉन मेनाट कीन्स के आइडियाज़ को अप्लाई करने की कोशिश की जाती है ये डिसीजन लिया जाता है कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो इकोनॉमिक ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम होगा जो इंटरनेशनल मार्केट होगा ये एक रेगुलेटेड मार्केट होगा ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को रेगुलेट और कंट्रोल किया जाएगा कैसे रेगुलेट और कंट्रोल किया जाएगा ब्रिटेन वुड सिस्टम के द्वारा ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में तीन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के प्रपोजल आए आई एम एफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम को रेगुलेट करे ओके करेंसीज के एक्सचेंज एक्सचेंज रेट को मेंटेन करे एक स्टेबल एक्सचेंज रेट के सिस्टम को मेंटेन करने की कोशिश करे ओके okay, तो ब्रिटेन वुड सिस्टम के दौरान तीन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को बनाने की बात की गई इंटरनेशनल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए आईएमएफ उनमें से एक था दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन था आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो बाद में चलकर वर्ल्ड बैंक बनेगा और तीसरे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की जो प्रपोजल आया वो था गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो बाद में चलकर डब्ल्यू बनेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किनीसियनिज्म के पॉलिसीज़ को इंटरनेशनल मार्केट में अप्लाई किया गया और ये डिसाइड किया गया कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर बनेगा वो एक रेगुलेटेड इकोनॉमिक ऑर्डर होगा एक कंट्रोल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर होगा ओके मार्केट इंटरनेशनल मार्केट को रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों थी ताकि ग्रेट डिप्रेशन जैसी घटनाएँ दोबारा ना घट सके तो ये इफेक्ट था किनीसियनिज्म का इंटरनेशनल मार्केट को लेकर डोमेस्टिक मार्केट में भी जॉन मेनार्ड कीन्स के आइडियाज़ को अप्लाई करने की कोशिश की गई ओके okay, और यूरोप और अमेरिका के इकोनॉमी में कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म का एक एरा शुरू होता है 1944 से लेकर 1975 का जो पीरियड है इसे कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म का पीरियड कहते हैं कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म का मतलब ये है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी तो होगा मार्केट फ्रीली फंक्शन करेगा लेकिन लेकिन गवर्नमेंट मार्केट में इंटरफेयर कर सकता है जब भी ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट मार्केट में इंटरफेयर कर सकता है गवर्नमेंट मार्केट को रेगुलेट करेगा मार्केट को पूरी तरह से फ्रीली फंक्शन करने नहीं दिया जाएगा इसे ही कहते हैं कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म तो किनीसियनिज्म का ही ये इफेक्ट था कि डोमेस्टिक मार्केट में कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म के पॉलिसीज़ को अपनाया गया एक एरा ऑफ कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म की शुरुआत होती है और कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म के फीचर्स क्या थे गवर्नमेंट का रेगुलेशन बढ़ गया था मार्केट में गवर्नमेंट का रेगुलेशन मार्केट में बढ़ गया था इस पीरियड में उसके बाद टैक्सेशन में इंक्रीज इंक्रीमेंट होता है गवर्नमेंट अधिक से अधिक टैक्स करने लगता है वेल्दी इंडिविजुअल्स को बिजनेस हाउसेस को कॉर्पोरेट हाउसेस को बड़ी बड़ी कंपनियों को गवर्नमेंट टैक्स करने लगता है इससे पहले टैक्सेशन बहुत कम हुआ करता था लेकिन 1944 के बाद टैक्सेशन में हम इंक्रीमेंट को देखते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का फंक्शन बढ़ रहा है गवर्नमेंट को अपने काम को करने के लिए पैसों की जरूरत है और इसलिए गवर्नमेंट का टैक्स गवर्नमेंट टैक्सेशन के ऊपर रिलाई कर रहा है अपने इनकम को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेशन का सहारा ले रही थी ओके okay. इसके बाद इसके बाद गवर्नमेंट के स्पेंडिंग में भी हम इंक्रीमेंट देखते हैं गवर्नमेंट का स्पेंडिंग भी इंक्रीज करता है जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा था कि इकोनॉमिक डिप्रेशन या इकोनॉमिक रिसेशन कब होता है इकोनॉमिक क्राइसिस कब होता है जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा कि जब भी मार्केट में इकोनॉमी में ओवरऑल डिमांड खटने लगता है ओवरऑल डिमांड में गिरावट आने लगती है तब इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है इकोनॉमिक क्राइसिस की शुरुआत होती है तो जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा कि जब भी ऐसा सिचुएशन उत्पन्न हो जब भी ऐसा सिचुएशन डेवलप होने लगे कि मार्केट में ओवरऑल डिमांड जो है वो घटने लगे नीचे जाने लगे तब गवर्नमेंट का रोल क्या है गवर्नमेंट मार्केट में इंटरफेयर करे और पब्लिक स्पेंडिंग करे ओके okay, पैसे खर्च करे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में अलग अलग प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट पैसे खर्च करे पब्लिक स्पेंडिंग करे पब्लिक एक्सपेंडिचर करे अगर गवर्नमेंट पब्लिक स्पेंडिंग करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है तो क्या होगा धीरे धीरे डिमांड जो है वो रिवाइव होगा गवर्नमेंट एक तरह से डिमांड को क्रिएट करेगी ऑटो आर्टिफिशियली गवर्नमेंट डिमांड को क्रिएट करेगी ओके तो मार्केट में जब डिमांड कम होने लगता है इकोनॉमी में जब डिमांड कम होने लगता है तो इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन का खतरा बढ़ जाता है तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट का काम क्या है कि वो मार्केट में इंटरवीन करे इंटरफेयर करे और पब्लिक स्पेंडिंग करे और डिमांड को इंक्रीज करने की कोशिश करे अगर गवर्नमेंट ऐसा करने में सक्षम होती है तो इकोनॉमिक क्राइसिस को अवॉइड किया जा सकता है इकोनॉमिक स्लो डाउन को अवॉइड किया जा सकता है ये जॉन मेनार्ड कीन्स का आर्ग्यूमेंट था ओके तो डोमेस्टिक मार्केट में किनीसियनिज्म को अप्लाई अप
और ब्रिटेन में अपनाया गया यू में न्यू डील ग्रेट सोसाइटी जैसे प्रोग्राम्स को लाया गया जो कि और कुछ नहीं थे किनिसियनिज़म के ही एप्लीकेशन थे किनिसियनिज़म का ही पॉलिसी वर्जन था ओके यूनाइटेड किंगडम में बिवरेज रिपोर्ट आता है 1944-42 में जो ये कहता है कि गवर्नमेंट को वेलफेयर फंक्शन करना है ओके फ्री मार्केट इकोनॉमी कैपिटलिज्म से होने वाले जो बैड इफेक्ट्स हैं बैड इफेक्ट्स क्या है कैपिटलिज्म का फ्री मार्केट इकोनॉमी का इन का इंक्रीज होना ओके रिच और अधिक रिच बनने लगता है पुअर और अधिक पुअर हो जाता है ये बैड इफेक्ट्स हैं कैपिटलिज्म के फ्री मार्केट इकोनॉमी में इन इक्वालिटी इंक्रीज होता है रिच और पुअर के बीच जो गैप है वो बढ़ता है विवरेज रिपोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट का काम है कि वो मार्केट में इंटरवीन करे और इन के गैप को कम करे पुअर पीपल के बारे में सोचें ओके वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करें ओके तो वेलफेयर स्टेट की नींव रखी गई किनियसनिज्म के द्वारा ही यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम में ओके okay, तो ये सिनेरियो था 1970s तक किनियसनिज्म को इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में अप्लाई किया जाता है ओके okay, लेकिन 1970s के आते आते 1970s के आते आते 1970s तक ये सिनेरियो था लेकिन 1970s के आते आते ये सिचुएशन बदलेगा ये सिचुएशन चेंज होगा शुरुआत होता है ब्रिटेन वुड सिस्टम के कोलैप्स के साथ ब्रिटेन वुड सिस्टम कोलैप्स कर जाता है नाइनटीन में इसका मतलब क्या है आइए इसे समझते हैं ब्रिटेन वुड सिस्टम का मतलब है कि तीन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जिनके बारे में हमने अभी बात की आई एम एफ वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यू डी ओ ओके अभी हमारा फोकस होगा आई एम एफ के ऊपर आई एम एफ को क्यों बनाया गया था नाइनटीन फोर्टी फोर में हमने देखा आई एम एफ को इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था मॉनिटरी सिस्टम इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक्सचेंज रेट करेंसीज को एक्सचेंज करना ओके okay. एक कंट्री के करेंसी को दूसरे कंट्री के करेंसी में एक्सचेंज करना ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का जैसे आज रुपए और डॉलर के बीच का एक्सचेंज रेट क्या है एक डॉलर के लिए हमें 64 या 65 फाइव देने पड़ते हैं ये एक्सचेंज रेट है ओके तो एक स्टेबल एक्सचेंज रेट को मेनटेन करना ये आई का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन था एक इम्पॉर्टेंट रोल था आई के और भी कई इम्पॉर्टेंट फंक्शन और रोल्स थे लेकिन उनमें से एक इम्पॉर्टेंट रोल था कि एक स्टेबल एक्सचेंज रेट के सिस्टम को मेंटेन करना ताकि इंटरनेशनल ट्रेड प्रॉपरली फंक्शन कर सके ओके और इकोनॉमिक डिप्रेशन जैसी घटना ना हो और स्टेबल एक्सचेंज रेट को मेनटेन करने के लिए नाइनटीन में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस ने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के सिस्टम को अपनाया गोल्ड स्टैंडर्ड के मेथड को अपनाया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है ये अभी हम यहाँ समझने की कोशिश नहीं करेंगे ये हमारे स्कोप के बाहर है आपको बस ये समझना है कि ब्रिटेन वुड सिस्टम कोलैप्स कैसे कर जाता है 1971 में आपको ये समझना है और इसलिए मैं आपको इन बातों को बता रहा हूँ ओके तो आई को बनाया गया इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम को मेनटेन करने के लिए एक स्टेबल एक्सचेंज रेट को मेनटेन करने के लिए और इसके लिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड को अडॉप्ट किया गया गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए क्या जरूरी है कि कोई एक कंट्री अपने करेंसी को गोल्ड के एक फिक्स्ड अमाउंट के साथ कनेक्ट करे ओके okay, कोई एक कंट्री के लिए ये जरूरी है कि अपने करेंसी को गोल्ड के एक फिक्स्ड अमाउंट के साथ कनेक्ट करे जोड़े तभी जाकर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड जो है वो काम कर सकता है तो नाइनटीन में सिर्फ एक ही कंट्री था जो इस काम को करने के लिए कैपेबल था और वो था अमेरिका सबसे अधिक गोल्ड रिजर्व 1944 में अमेरिका के पास था तो अमेरिका ने इस बात अमेरिका इस बात के लिए राजी हो जाता है कि वो अपने करेंसी को गोल्ड के एक फिक्स्ड अमाउंट के साथ फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ कनेक्ट करेगा 35 डॉलर के लिए अमेरिका तैयार हो जाता है एक आउंस गोल्ड देने के लिए दैट मीन्स कोई भी अगर थर्टी डॉलर लेके अमेरिका के पास जाता है तो अमेरिका उसे वन वन आउंस गोल्ड देने का प्रॉमिस करता है आउंस क्या है यहाँ पर आउंस एक मेजरिंग यूनिट है जैसे हम इंडिया में ग्राम या मिलीग्राम या किलोग्राम को यूज़ करते हैं उसी तरह अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स में आउंस पाउंड जैसे मेजरिंग यूनिट को यूज़ किया जाता है ओके okay, तो अमेरिका राजी हो जाता है 35 डॉलर के लिए वन आउंस गोल्ड देने के लिए ओके okay, तो इसलिए अमेरिका जब अपने करेंसी को गोल्ड से कनेक्ट कर देता है गोल्ड के एक फिक्स्ड क्वांटिटी से कनेक्ट कर देता है तो गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम स्मूथली फंक्शन करता है 1944 से 1970s तक लेकिन 1971 में अमेरिका जो है गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड से अपने आप को बाहर निकाल लेता है अमेरिका कहता है कि अब वो डॉलर के बदले गोल्ड 
नहीं देगा डॉलर को अब वो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं करेगा बहुत सारे रीजंस होते हैं अमेरिका के डोमेस्टिक रीजन बहुत सारे रीजंस होते हैं इनके वजह से अमेरिका ये डिसीजन लेता है कि वो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम से बाहर जा रहा है अब कभी भी अमेरिका जो है गोल्ड सॉरी डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं करेगा 1971 में अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन और उन्होंने ही ये डिसीजन लिया जैसे ही अमेरिका ये डिसीजन लेता है जैसे ही अमेरिका ये कहता है कि अब वो डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं करेगा जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है गोल्ड स्टैंडर्ड का जो सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हो जाता है वो कोलेप्स कर जाता है ओके okay, तो अब इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम कोलैप्स कर गया 1971 में अमेरिका जैसे ही विड्रॉ करता है गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड से इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम जो है स्टेबल एक्सचेंज रेट जो चला आ रहा था 1944 से लेकर वो वो कोलैप्स कर जाता है तो ब्रिटेन वुड सिस्टम 1971 में कोलैप्स कर जाता है ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था नाइनटीन में दूसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था कि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन सोसाइटीज़ को कई इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ता है नाइनटीन के इस दशक में ऑयल शॉक बाय ओपेक ओपेक ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है वो 1970s के दौरान ऑयल के प्राइस को रातों रात चार गुना बढ़ा देती है ओके okay, इसके वजह से भी कई इकोनॉमिक इन इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करना पड़ता है यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन अमेरिका को और यूरोपियन कंट्रीज को क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ये अपने ऑयल के यूज़ के लिए इन्हीं ओपेक कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट थी और ये ओपेक कंट्रीज रातों रात ऑयल के प्राइस को चार गुना बढ़ा देती हैं इसे ही ऑयल शॉक कहा गया तो नाइनटीन में ऑयल शॉक की घटना घटी उसके बाद स्टैगफ्लेशन का सामना करना पड़ा यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका को स्टैगफ्लेशन का सामना करना पड़ा स्टैगफ्लेशन एक सिचुएशन को कहते हैं जब इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा होता है प्राइस राइज हो रहा होता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रहा होता है लेकिन जो आउटपुट है इकोनॉमी का इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो नीचे जा रहा होता है तो जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है लेकिन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट नीचे जा रहा है आउटपुट और प्रोडक्टिविटी नीचे जा रहा है तो इस सिचुएशन को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं तो 1970s के दौरान अमेरिका में यूरोप यूरोपियन कंट्रीज में स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन क्रिएट होने लगता है इसके साथ साथ गवर्नमेंट रेगुलेशन का भी बैड इफेक्ट नजर आने लगता है जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है कॉरपोरेट हाउसेज है इनके प्रॉफिट धीरे धीरे नीचे जाने लगते हैं तो ये सारा सिचुएशन था नाइनटीन में ये सिचुएशन क्रिएट हो गया ओके और इन्हीं सिचुएशन के अगेंस्ट कुछ इकोनॉमिस्ट आते हैं और वो आर्ग्यू करना शुरू करते हैं कि अब ज़रूरत है गवर्नमेंट के रेगुलेशन को मार्केट में पूरी तरह से ख़त्म किया जाए क्लासिकल लिबरलिज्म को फिर से रिवाइव किया जाए फिर से क्लासिकल लिबरलिज्म को लाया जाए ओके तो क्लासिकल लिबरलिज्म को दोबारा लाने की बात की जाती है और अभी जब क्लासिकल लिबरलिज्म का री होगा ये एक नए सिचुएशन एक नए सिनेरियो में क्लासिकल लिबरलिज्म का री इंट्रोडक्शन होगा और ये नया सिचुएशन और नया सिनेरियो क्या है ग्लोबलाइजेशन का सिनेरियो है 19 सेंचुरी में भी इंटरनेशनल ट्रेड होता था लेकिन 1970s में जो सिचुएशन था ग्लोबलाइजेशन का वो 19th सेंचुरी दैट मीन्स 1800 के सिचुएशन से डिफरेंट था डिफरेंट कैसे था इंक्रीज्ड कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन में बहुत अधिक डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट हुआ था कंट्रीज एक दूसरे से बहुत अधिक कनेक्ट हो पा रही थी सी सी ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात कर ले एयर ट्रैवल की अगर हम बात कर ले तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत अधिक डेवलपमेंट हो चुका था 1970s तक और सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज जो था वो इंटरनेट का आना था 1980s और 1990s में इंटरनेट आता है तो ग्लोबलाइजेशन का एक नया एरा एक नए एरा की शुरुआत होती है और इस ग्लोबलाइजेशन के सिचुएशन में क्लासिकल लिबरलिज्म को री इंट्रोड्यूस करने की बात होती है ओके okay, कुछ इकोनॉमिक थिंकर्स क्लासिकल लिबरलिज्म को ग्लोबलाइजेशन के इस नए सिचुएशन में री इंट्रोड्यूस करने की की बात करते हैं एडवोकेट करते हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि क्लासिकल लिबरलिज्म को ग्लोबलाइजेशन के इस नए सिचुएशन में री इंट्रोड्यूस किया जाए ओके okay, और जब क्लासिकल लिबरलिज्म को ग्लोबलाइजेशन के इस सिचुएशन में री इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो इसी का नतीजा होगा न्यू लिबरलिज्म तो न्यू लिबरलिज्म क्या है क्लासिकल लिबरलिज्म के प्रिंसिपल्स को ग्लोबलाइजेशन के नए सिचुएशन में जब दुनिया बहुत अधिक कनेक्टेड है एक ग्लोबल विलेज में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है कनेक्टिविटी बहुत इंक्रीज हो चुका है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में बहुत चेंजेस आ चुके हैं बहुत डेवलपमेंट आ चुके हैं इंटरनेट के माध्यम से दुनिया एक दूसरे से बहुत अधिक कनेक्ट हो चुकी है ये जो नया सिचुएशन है ये जो नया सिनारियो है इस सिनारियो में क्लासिकल लिबरलिज्म के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना ही ग्लोब न्यू लिबरलिज्म है तो न्यू लिबरलिज्म क्या है न्यू लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का रेगुलेशन ह्यूज पब्लिक स्पेंडिंग और हाई टैरिफ बैरियर इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्करेज करने के लिए जितने भी हाई टैरिफ बैरियर्स है ये सभी 
जो इनिशिएटिव्स हैं ये सभी जो पॉलिसी मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं गवर्नमेंट का रेगुलेशन हाई पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक स्पेंडिंग हाई टैरिफ बैरियर ये सारे पॉलिसी मेजर्स ही रिस्पॉन्सिबल है एक कंट्री के पुअर ग्रोथ के लिए ये न्यू लिबरलिज्म का आर्ग्यूमेंट था ओके okay. और यहाँ पर नया क्या है आप इस बात को समझिए कि न्यू लिबरलिज्म ने आर्ग्यू किया कि गवर्नमेंट रेगुलेशन ह्यूज पब्लिक स्पेंडिंग हाई टैरिफ बैरियर ये पुअर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये ग्लोबल नॉर्थ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और ग्लोबल साउथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है दैट मीन्स इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में अगर पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उसके लिए भी ये तीन कारण जिम्मेदार हैं गवर्नमेंट का रेगुलेशन ह्यूज पब्लिक स्पेंडिंग और हाई टैरिफ बैरियर ये तीन कारण इसके लिए जिम्मेदार है अगर डेवलप्ड कंट्रीज में पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हम फेस करते हैं तो इसके लिए ये तीन कारण जिम्मेदार है अगर एक डेवलपिंग कंट्री डेवलप नहीं कर पा रहा है एक डेवलपिंग कंट्री अगर पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ को फेस कर रहा है तो न्यो लिबरल थिंकर्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर भी इन्हीं कारणों को अप्लाई किया जा सकता है एक अगर डेवलपिंग कंट्री डेवलप नहीं कर पा रहा है डेवलप्ड कंट्री की तरह एक डेवलपिंग कंट्री अगर पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ को फेस कर रहा है तो उसके पीछे भी ये तीन कारण हैं गवर्नमेंट रेगुलेशन का होना ह्यूज पब्लिक पब्लिक स्पेंडिंग का होना हाई टैरिफ बैरियर का होना इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्करेज किया जाना तो ये तीन इंपॉर्टेंट कारण थे जिनके वजह से एक कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पुअर होता है और ये तीन रीजंस डेवलप्ड कंट्रीज में भी इक्वली एप्लीकेबल है और डेवलपिंग कंट्रीज में भी इक्वली एप्लीकेबल है यहाँ पर नया क्या है कि न्यू लिबरल थिंकर्स ने डेवलप्ड कंट्रीज के प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन एक ही दिया और डेवलपिंग कंट्रीज के भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही दिया और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था फ्री मार्केट के इकोनॉमी को अपनाना फ्री मार्केट इकोनॉमिक मॉडल को अपनाना फ्री ट्रेड के इकोनॉमिक मॉडल को अपनाना यही सॉल्यूशन था डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री दोनों के लिए तो न्यू लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग एक डेवलप्ड कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री दोनों में जो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का ये प्रॉब्लम का काउज रीज़न एक ही है गवर्नमेंट रेगुलेशन ह्यूज पब्लिक स्पेंडिंग और हाई टेरिफ बैरियर और जब हम इसे रिमूव करते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमिक मॉडल को अडॉप्ट करते हैं फ्री ट्रेड इकोनॉमिक मॉडल को अडॉप्ट करते हैं तब जाके एक डेवलपिंग कंट्री भी डेवलप हो सकता है डेवलप्ड कंट्री और अधिक डेवलप हो सकता है और अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है तो ये न्यू लिबरलिज्म के बेसिक आर्ग्यूमेंट्स थे ओके तो न्यू लिबरलिज्म के आर्ग्यूमेंट को डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट दोनों जगह अप्लाई करने की कोशिश की गई डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम में नई नई कुछ जो नई गवर्नमेंट बनती हैं और इस न, इन नए गवर्नमेंट्स के जो लीडर होते हैं वो न्यू लिबरलिज्म की पॉलिसी से प्रभावित थे और न्यू लिबरलिज्म को प्रमोट करने की पूरी कोशिश करते हैं जैसे यूनाइटेड किंगडम में मार्गेट थैचर पावर में आती हैं मार्गेट थैचर एक न्यू लिबरल लीडर थी ओके okay, उनके पॉलिसीज न्यू लिबरलिज्म से प्रभावित थे वो पूरी तरह से एक न्यू लिबरल लीडर्स थी वो क्लासिकल लिबरलिज्म के सपोर्टर थी यूनाइटेड स्टेट्स में रोनल लीग रीगन आते हैं जो भी एक न्यू लिबरल एक न्यू लिबरलिज्म के सपोर्टर थे इन्होंने गवर्नमेंट के रोल को कम करने की कोशिश की मार्केट को फ्री करने की कोशिश की मार्केट में गवर्नमेंट के रेगुलेशन को कम करने की कोशिश की और रोनाल्ड रीगन और मार्गेट थैचर के साथ ही यूएसए और अमेरिका में यूएसए और यूनाइटेड किंगडम में न्यू लिबरलिज्म की शुरुआत होती है न्यू लिबरलिज्म के पॉलिसीज को अप्लाई किया जाता है ओके okay. रोनाल्ड रीगन और मार्गेट थैचर के पावर में आने के बाद इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि गैट आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को मेनली 1944 में इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट को रेगुलेट कर सके कंट्रोल कर सके लेकिन 1970s के बाद गैट आई वर्ल्ड बैंक इन सारे इंस्टीट्यूशन में न्यू लिबरल लीडर्स जो है वो पावर में आ जाते हैं दैट मीन्स जो इंपॉर्टेंट पोस्ट एंड इंपॉर्टेंट पोजिशन होते हैं गैट आई और वर्ल्ड बैंक में इन इंपॉर्टेंट पोस्ट और पोजिशन में वैसे लीडर वैसे पॉलिटिशियन बैठ जाते हैं जिनका ओरिएंटेशन जिनका झुकाव जो है वो न्यू लिबरलिज्म की तरफ था ओके okay. तो गैट आई वर्ल्ड बैंक को यूज किया जाता है गैट आई वर्ल्ड बैंक को यूज़ किया जाता है न्यू लिबरलिज्म के आइडियाज़ न्यू लिबरलिज्म के पॉलिसीज़ को स्प्रेड करने के लिए इंटरनेशनल लेवल में ओके okay, तो एक ग्लोबल पॉलिटिकल एजेंडा पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एजेंडा तैयार किया जाता है जिसके तहत ये कोशिश की जाती है कि न्यू लिबरलिज्म के पॉलिसीज़ को न्यू लिबरलिज्म के आइडियाज़ को पूरे दुनिया में स्प्रेड किया जाए ओके okay, और ये जो ग्लोबल पोलिटिकल और इकोनॉमिक एजेंडा है इसे ही वॉशिंगटन कंसेंसस का नाम दिया गया ओके okay, वाशिंगटन कंसेंसस मेनली स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम को हम कहते हैं यहाँ पे आपको एक बात समझना है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का यूज़ किया गया न्यू ल
स्प्रेड करने के लिए ये इंश्योर करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज न्यू लिबरलिज्म के पॉलिसीज़ को न्यू लिबरलिज्म के आइडियाज़ को अपनाएं ओके okay, क्योंकि हमने देखा था कि डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री दोनों जगहों पर अगर पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है इसके पीछे कारण है गवर्नमेंट रेगुलेशन का होना इसके पीछे कारण है गवर्नमेंट स्पेंडिंग का होना हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग का होना टैरिफ बैरियर्स का होना तो न्यू लिबरल न्यू लिबरलिज्म के आइडियाज को अगर हम इक्वली अप्लाई करते हैं डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज में तो पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं तो एक ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एजेंडा तैयार किया गया और इस एजेंडे को इस एजेंडे को इम्प्लीमेंट uh, करने की कोशिश की गई uh, इस इस ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एजेंडे को प्रमोट करने की कोशिश की गई आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा ओके okay, और इसी ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एजेंडे को वाशिंगटन कंसेंसस का नाम दिया गया जिसे हम प्रॉपरली समझ सकते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम से ओके okay. स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम को जॉन विलियमसन के द्वारा तैयार किया गया जो कि आईएमएफ के एक एडवाइजर थे 1970s में मेनली इसका मकसद क्या था कि अगर कोई डेवलपिंग कंट्री आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के पास लोन के लिए जाती है तो लोन देने जब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक लोन देने के लिए तैयार हो जाती है एक डेवलपिंग कंट्री को तो एक उनके उन डेवलपिंग कंट्री के सामने एक कंडीशन रखा जाता है मीन्स डेवलपिंग कंट्री को कहा जाता है कि वो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम क्या था अगर आपको लोन चाहिए आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से तो आपको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है दैट मीन्स आपको अपने इकोनॉमी को डी रेगुलेट करना है आपका जो रेगुलेशन है इकोनॉमी में इसे कम करना है ओके okay, अपने पब्लिक स्पेंडिंग को कम करना है गवर्नमेंट का जो पब्लिक स्पेंडिंग है गवर्नमेंट जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही है इन डेवलपिंग कंट्रीज में उसे कम करना है और मार्केट को ओपन करना है प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के पॉलिसीज़ को अपनाना है तो इन सारे कंडीशंस को अगर कोई डेवलपिंग कंट्रीज फॉलो करता है तभी जाकर उस डेवलपिंग कंट्री को आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से लोन मिलता है ये इम्पॉर्टेंट फीचर था स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम का और यदि कोई कंट्री ऑलरेडी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन यदि किसी कंट्री ने आई या वर्ल्ड बैंक से ऑलरेडी लोन ले रखा है कोई डेवलपिंग कंट्री तो आई और वर्ल्ड बैंक ने उस डेवलपिंग कंट्री को प्रेशराइज करना शुरू किया कि वो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करे अपने कंट्री के अंदर अपने अपने इकोनॉमी के अंदर मार्केट को इकोनॉमी को डी रेगुलेट करे पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करे और मार्केट को ओपन करे प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करे तो ये था स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम ओके तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है न्यू लिबरलिज्म का ओके न्यू लिबरलिज्म को 1990s और टू ट्वेंटी सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में 2008 का जब तक फिनेंशियल क्राइसिस नहीं होता है तब तक न्यू लिबरलिज्म के इन आइडियाज़ को फ्रीली स्प्रेड करने की कोशिश की गई पूरे वर्ल्ड में डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्रीज सभी ने न्यू लिबरल आइडियाज़ को न्यू लिबरल पॉलिसीज़ को अपने इकोनॉमी में अपने इकोनॉमिक सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है न्यू लिबरलिज्म के ऊपर इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद है आपको न्यू लिबरलिज्म समझ में आया होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद